السلام علیکم میں نے ویری گڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سید آر ملا حسن امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ بالکل ٹھیک ہوں گے تھوڑی سی پریشانی میں ہوں گے لاہوری لاہور کیا پورا پاکستان کے لیے روڈز پہ تھوڑا ٹرافک جام ہے اگر ٹرافک جام نہیں ہے تو بلاکیج ہے تو اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے اور آج بھی آپ تیار ہیں جناب تھوڑا بہت جو آپ کو مشکل پیش آنے والی ہے کیونکہ ٹرافک روڈز کی ہم بات کرے تھے تو وہ ایک میپ ہوتا اس کے پر ریڈ آ رہا تھا بہت زیادہ تو ڈیفینیٹلی اپنا غیر ضروری گھر سے نہ نکلیں ویسے تو جمعہ ہے جمعہ کے دن آپ نے جانا بھی ہوتا ہے اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے جمعہ کا لیکن کوشش کریں غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلیں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں آفس گئے ہیں ویسے تو بچوں کی آج کل موج ہوئی ہوئی ہے چھٹیاں مل رہی ہیں لیکن ویسے جو لوگ افراد یا حضرات آفس جاتے ہیں ان کے لیے تھوڑا پرابلماٹک ہو جاتا ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں یہاں رہتے ہیں تھوڑی بہت مشکلات ہوتی پیش آئی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ڈیل بھی کیا جا رہا ہے جناب ریسرچ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں اور ریسرچ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کیا کیا دن دکھاتی ہے ہمیں جناب اور اتنی زبردست چیزیں انوویشنز اتنی زبردست جو کہہ لیں ایجاد اتنا زبردست کام ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہو رہا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ انسانی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے سم ٹائمس کی ایسی پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے تو جناب اب آپ فرش یعنی کہ فلور اور دیوار کو ٹچ اسکرین میں چینج کر سکتے ہیں ایسا ہوا ہے جناب امریکہ میں چینی کمپنی سوری یہ ایک چائنیز کمپنی ہے جس نے کیسا آلہ تیار کیا ہے جو کسی بھی سموتھ سرفیس کو جو ہے جناب ٹچ اسکرین میں تبدیل کر دیتی ہے آپ اسمارٹ فون ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اب پیچھے رہ گئی اب آپ دیوار فرس ان سب پہ جو ہے اس کو ٹچ اسکرین میں تبدیل کر سکتے ہیں یہ پروجیکٹر لیزر کے ذریعے کسی بھی سطح پر تصویر کو دکھاتا ہے اور بچوں کی ٹین جو اپلیکیشن ہیں یا ویب سائٹ ہیں اس ٹچ اسکرین یا اس لیزر کے تھرو کھل سکتی ہیں اور آپ ویڈیو بھی چلا سکتے ہیں اس پہ گیمز بھی کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑی اچھی ہے کہ اس ساتھ ساتھ جو وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بڑی پازیٹیو کہ وہ اس پر بھی اس سرفیس پہ بھی اس کو ٹچ اسکرین میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھانے کے پرپسز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جناب ٹو کے اور فور کے جو اس کی کیلے پکزل اس کی ویڈیو دکھا سکتے ہیں اور آپ اسکرین کو سو انچ تک بڑھا کر بڑا بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ فوکس اور رنگوں کے روشنی میں کمی اور بیشی کے آپشنز بھی ہیں یعنی کہ آپ اپرچو کھول بھی سکتے ہیں اور اس کو کم بھی کر سکتے ہیں جناب یہ تو تھی ریسرچ نیکسٹ ریسرچ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ ہے دانتوں کے حوالے سے دانتوں کو ویسے پتہ نہیں لوگوں کے کیا کیا شوق ہوتا ہے اب یہ صبح جب میں ریسرچ پڑھی تھی اور میں امیجن کری تھی میری امیجنیشن پار اس حال میں تھوڑی اسٹرانگ ہے دس مختلف رنگوں میں آپ ٹوتھ پالش کر سکتے ہیں اف اللہ دس لک سو ٹاکی اینی ویز یہ آپ جناب اپنے دانتوں کو مختلف کلرس کے اندر رنگ سکتے ہیں یہ بنایا گیا ہے جناب رنگ کہ اس کا فارمولہ ایک جو ڈینٹس ہے اس نے تیار کیا جس نے الکحل اور اعلیٰ درجے کے جو آپ کے لیے ہائی کوالٹی پیگمنٹس ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے جو دانتوں کے اصل کلر کو تو متاثر نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اور نہ ہی یہ ذائقے پر کوئی اثر انداز کرتے ہیں آپ چوبیس گھنٹے تک دانتوں کو دس مختلف رنگوں میں رنگ سکتے ہیں اور چوبیس گھنٹے بعد یہ رنگ اتر جاتا ہے اور اسے اب کسی بھی ٹوتھ پیسٹ سے بآسانی صاف کر سکتے ہیں اچھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی تقریب میں جا رہے ہیں کسی فنکشن مطلب کہیں بھی جا رہے ہیں تو آپ اپنے دانتوں کو کلر کرتے جائیں مطلب دس از ناٹ ڈن یہ یہ جو ہے اس بوتل کی قیمت جو ہے بیس ڈالر رکھی گئی ہے میں اس کو ایک ڈالر میں بھی نہ خریدوں مطلب یہ کتنا عجیب و غریب سا فیشن ہے لیکن کوئی بات نہیں ہر ایک کا اپنا آئیڈینٹسٹ کیا اس کے دماغ میں بھی کچھ آیا ہوگا اس نے یہ انویٹ کیا ہے تو یہ کالا فل سے دانت لے کر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور اب جن تھوڑا جن کو تھوڑا پیل دانتوں کا پرابلم وہ بھی پریشان ہے وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمارے دانت بھی کالا فل ہے تو جناب یہ تو تھی آج کی تھوڑی انٹرسٹنگ ریسرچ اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ بھی کہیں گے اور اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ اس کو اس طرح سے بھی شیئر کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو اب بہت زیادہ ٹیکنالوجی فرینڈلی کر لیتے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں ہمارا جو ایجوکیشن کا کرائیٹیریا ہے یا بچے کو ذہین بنانے کا کرائیٹیریا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اچھے پیسے دیں اور مطلب اچھے پیسوں والے اسکول میں ڈال دیں مہنگی ایجوکیشن دیں اس کو ہر چیز گیجٹ سے لیس کر دیں اس کو ہر ایک فیسیلیٹیٹ کریں یہ سارے کرائیٹیریا جو ہیں کسی حد تک مطلب اچھا اسکول امپیکٹ ڈال سکتا ہے نو ڈاؤٹ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو پیرنٹس ہے یا گھر میں جو ان کی کانٹریبیوشن ہے وہ اب بہت میٹر کرتی ہے
کہ اچھی تعلیم اور قابلیت کے لیے معاشی طور پر جو آپ مستحکم یعنی کہ مضبوط ہونے کی فائنینشلی سٹرانگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا بچہ سوشلی بہت زیادہ کہہ لے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے اس کی آپس میں ٹیچرز کے ساتھ بانڈنگ اچھی ہے پیرنٹس کے ساتھ بانڈنگ اچھی ہے میں بچوں کے ساتھ ہمارے میں اگر اپنے پیرنٹس کی بات کروں تو وہ کوالٹی ٹائم ڈیفینیٹلی سپینڈ کرتے تھے لیکن وہ ہمارے ہاں اور طرح سے سپینڈ ہوتا تھا لیکن اب چونکہ پیرنٹس جو ہے وہ ان کا ایک ورکنگ ویمن بھی ہے فادر بھی ورکنگ میں ہے تو اب جو ٹائم گزارنے ہیں اس کا چیزیں بدل چکی ہیں لیکن یہی ڈاکٹرز سائیکالوجسٹ ہمیشہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اور ان کے ساتھ اتنی آپ کی اسٹرانگ بانڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ مینٹلی طور پر پیس میں رہے اس سے اس کی جو کہہ لیں قابلیت ہے اس کی وہ ایک ٹینشن فری ہو کر بہت ساری چیزیں کریٹیوٹی کی طرف بھی راغب ہوتا ہے ہمارے بچوں میں سیلف کانفیڈنس بہت لیک کرتا ہے ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہ چونکہ اس طرح کے سیٹ اپس نہیں ہوتے ہم جب بچہ کسی کے سامنے جاتا ہے تو ہم فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ تو بہت شائع ہے بہت شرمیلا اس میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا اور کچھ بچے بہت کہہ لیں کہ فوراً سے بلانٹ ہوتے ہیں بلانٹ ان سینس پازیٹیو وے میں ہم اگر ان کو کہیں تو وہ فوراً سے اگر آپ ان کو کہیں گے آپ پوئم سنائیں آپ کو یہ ایسی بات بتائیں آپ نے اسکول میں کیا سیکھا وہ فوراً سے بتا دیتے ہیں بلکہ وہ جواب بھی دے دیتے ہیں کچھ بچے بہت شائع ہوتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کچھ کی نیچر ایسی ہوتی ہے لیکن ان کو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف لے کے جانا ہے یہ ٹیچرز پیرنٹس گھر والوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ٹیچرز کے ساتھ میرے خیال سے جتنی آپ کی اچھی بانڈنگ بچے کی ہوتی ہے وہ اتنا سیکھتا بھی ہے وہ ایک کمفرٹ زون میں بھی رہتا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ٹیچر سکھا سکتا ہے ایون آپ کو والدین بھی نہیں سکھا سکتے اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف آپ کو والدین بتا سکتے ہیں اور ٹیچرز نہیں بتا سکتے تو یہ جو آپس کی تینوں کی بانڈنگ ہے یہ بچے کی جو مینٹل ہیلتھ ہے یا اس کی جو کہہ لیں ایفیشنسی ہے اس کو انکریز کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے اور اسی طرح سے جناب اس ریسرچ کا میں فردر آپ سے شیئر کروں کہ پانچ ہزار سے زائد سیونٹی ایٹ تعلیم ادارے کے بچوں کو اس تحقیق کے اندر لایا گیا اور اس تحقیق میں سامنے آئی کہ والدین کی طرف سے بچوں کو جو اپریسیشن ملتی ہے اور جو ان کی ہیلپ ہوتی ہے وہ ان کی قابلیت کو اضافہ قابلیت میں اضافہ کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوئی اور جب کہ اساتذہ ان کے اعتماد میں ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے اس کو انکریز کرتے ہیں اور جو سوشلی آپ ایک کہہ لیں ویلیوز ہیں مورل ویلیوز ہیں وہ سارا کچھ ان کو اسی دونوں جو کہہ لیں آپس کی بانڈنگ سے ان کے اندر انڈکٹ ہوتی ہیں چیزیں تو لہٰذا یہ اس ریسرچ کا ہم نے ایک نتیجہ یہ نکالا کہ اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم تو ڈیفینیٹلی آپ اسپینڈ کریں انہیں سیلف کانفیڈنس بھی بہت دیں کیونکہ آج آج کل جو دور ہے بچہ اگر آپ کا کسی بھی طرز میں پیچھے رہ جائے گا وہ تو لانگر رن یہ آپ کے لیے نقصان ہے کیونکہ آپ دنیا جتنی تیزی سے آگے بڑھی ہے ایون ہم فیل کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں نئی جنریشن سے پیچھے ہیں جو اب بچے آ رہے ہیں ان کے اندر وہ وہ چیزیں ہیں وہ وہ ایفیشنسی وہ وہ اسکلز ہیں جو شاید ہم میں نہیں تھی کیونکہ ہم میں وہ اس طرح سے پالش ہو کر سامنے نہیں آئے اور اب اگر آپ کے بچے میں کوئی جس طرح کل ہمارے پاس ایک موٹیویشنل ٹرینر آیا انہوں نے ہمیں کہا کہ بچے کا جو آپ کہہ لیں نا اس کی ایک اسکل ہے اس کو آپ پہچانیں اس کے ٹیلنٹ کو پہچانیں اس کو پالش کرنے میں اس کی مدد کریں چاہے جس طرح کی بھی کنڈیشنز ہیں آپ کا بچے کا جو شوق ہے اس کا جو پیشن ہے اس کو ضرور پرسو کرنے دیں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے چاہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہے آرٹسٹ بننا چاہتا ہے سنگر بننا چاہتا ہے مطلب آپ اپنی ہم ہمارے انفارچونیٹلی کچھ سوشل یا کلچرل سسٹم ایسا ہے کہ ہم بچوں کو اپنی ایکسپیکٹیشنس پر جانچتے ہیں یا تولتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے اور اس کو اس اس پہ ہر حال میں پورا اترنا ہے ان یہ شاید نہیں پاسبل ہوتا کیونکہ ہر بچے کا اپنا کالبر ہے اور وہ اپنے مطابق جو ہے چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے یا اس کو اپنے مطابق سوچنے کی عادت ہوتی ہے پیرنٹس اس میں اس کو گائڈ کر سکتی ہیں اس کو مدد کر سکتے ہیں لیکن اگر جب تک آپ اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو بس امپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو بچہ کسی بھی صورت اپنی اسکلز یا اپنے ٹیلنٹ کو پراپر طور پر سامنے نہیں لا سکتا تو یہ آج کی بات کا پرپز یہی تھا کہ پیرنٹس بچوں اور ٹیچر کی جو کوپریشن ہے کوارڈینیشن ہے بانڈنگ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے جناب یہ تو تھی ہماری آج کی ریسرچ جو ہم نے آپ سے شیئر کر لی اور تھوڑا سا لمبی ریسرچ ہو گئی جس پہ ہم نے آپ کو بتا دیا 
कि आपने अपने बच्चों को किस तरह से लेकर चलना है और दुनिया भर में जो रिसर्च या जो जो इनोवेशन हो रही है वो भी आपके साथ शेयर कीजिए ना अब मैं थोड़ा नाश्ते की बात कर लेती क्योंकि नाश्ते पे मुझे बहुत समटाइम्स फील होता है कि मैं लाहौरी हूँ सुबह सुबह संडे वाले दिन हर घर में कोशिश होती है कि जी नाश्ता होना चाहिए बहुत ही पुरजोर के क्योंकि हमारे घर में भी नॉर्मली ये होता है कि जी नान चने आएंगे संडे और जिस दिन आए हो तो हम सब के मुँह बने होते हाय खुद नाश्ता बनाना पड़ेगा रेडी जो रेडीमेड नाश्ता है वो नहीं आया घर पर तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाकई लोहारी खाबों के बहुत शौकीन होते हैं मैं हैरान होती हूँ गवाल मंडी या हम अंदरून शहर में जाएं तो दिन के टाइम पे खवती प्रॉपरली वहाँ बैठी नाश्ता कर रही होती हैं मतलब हम मैं तो नहीं सोच सकती कि मैं सुबह सुबह उठूँ और बाहर एतवाम के साथ नाश्ता कर रही लंच डिनर प्लान डेफिनेटली हम करते हैं लेकिन जो सुबह का नाश्ता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसको हम कहीं ना कहीं चीट डे में से डाल लेते हैं या चीट मील्स में उसको कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट यही रिकमेंड करते हैं कि जो नाश्ता होना चाहिए वो आपका बड़ा तगड़ा होना चाहिए और वो उसके लिए हेल्दी राइट है तगड़े नाश्ते का मतलब ये नहीं है हलवा पूड़ी नान चिन्हें सारे आप रोज़ खाएँ वंस इन ब्लू मून या हफ्ते में एक बार जैसे संडे आपका चीट डे होता है आप उसको कर सकते हैं लेकिन चूँकि अब संडे के अलावा भी आप शहरीों का रश देखते हैं और अब चूँकि मौसम बदलेगा तो आप मैं नाम नहीं ले सकती रेस्टोरेंट का ओपन एयर रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा है कॉन्सेप्ट इनका लाहौर के अंदर है वहाँ पर जो नाश्तों का कॉन्सेप्ट है बड़ा ज़बरदस्त होता है देसी भी मिल रहा है आपको थोड़ा वो मैं कहती हूँ कि पढ़ा लिखा नाश्ता यानी कि फुल अंग्रेज़ी नाश्ता भी आपको मिलता होता है कुछ देसी नाश्ता भी मिलता है तो ये सारी चीज़ें लाहौर की खूबसूरती हैं और खाने के हवाले से मुझे याद है मेरी एक खाला की कुछ कज़न्स वगैरह आए तो उनका यही कहना था कि जनाब हम लाहौर आते हैं सिर्फ फूड इंजॉय करने हमें लाहौर में कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हमारी कोशिश होती है हम ज़रूर जाएं और फूड को इंजॉय करें उनमें एक जो गवाल मंडी के जो कह लें निहारी है पाए हैं चने हैं सब अच्छा हम लाहौर में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं लेकिन जो डेफिनेटली अब्रॉड से ट्रेवल करते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो माइंड बना के होते हैं हम देखा आना जैसे हमारे पास एक डॉक्टर शवाना आई शी वॉज फ्राम अमेरिकन ची सेट कि मैं तो अमेरिका से जब आई तो मैं प्लान करके आई थी कि मैंने कीमे वाला नान खाना है मैंने निहारी खानी है मैंने नान चने खाने हैं सारी चीज़ें खानी है तो लाहौरियों का जो लाहौर की जो खूबसूरती है उसमें खाना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो खानों की बात करें मुझे भूख लग रही है लेकिन मुझे एक ब्रेक ले रही है ब्रेक के बाद हाजिर होने और इस महंगाई के दौर में जो जो आपको मुश्किल पेश आ रही हैं उस पर भी डिस्कशन करनी है आप देखते रहिए जागो लाहौर